Hello. Hello, teacher. Hello, good evening. Good evening, guys. How are you? Fine, fine. Qué puntualidad de Stephanie, Rina y Marisela. Aquí llegando de trabajar también, yes. corriendo. Yes. Rina, me dice, no la escucho. Good evening. Ah, good evening. Cuánta puntualidad, qué barbaridad. Perfecto. I like that. <coughs> Tenemos súper puntuales a Rina, a Marisela, a Stephanie, a Judy. Wow. Bien, nos echamos chambrecitos si entramos todas cinco minutos antes. Right. <laughs> oh, sí, ya. <yeah>. Perfect. Good evening. <laughs> Thank you. Good evening, Judy. How are you? Good, good, teacher. Perfect. And you? I'm doing good. <clears throat> I'm feeling better. You know that I had the, the, the like uh, I had the flu. Se, se, ¿Se acuerdan que me escuchaba un poco más como, como con gripe estos días atrás? Yes. Ah, pues, este, yes. resulta ya que mejoró, yo... Qué bueno. Sí, un montón. Resulta que a mí hace dos... Quiero ver. En el 2019 me descubrieron... No, miento, miento. En el 2020, a inicios del 2020 casi, me descubrieron que yo tenía... No, no, miento. Finales del 2019. Porque fue para esa misma época. Me descubrieron que tenía rinitis. Entonces, a mí se me había olvidado. Y entonces me acordé y me quedé. ¿Y será la rinitis la que tengo ahorita que me anda molestando? Y justo ayer me tomé las pastillas para esto que se llaman rinoquen. Que me dan una buena dormida y me dejan hasta bola el siguiente día. Pero miren... Ya está, se fue. Eso era. Yes, es no No me acordaba. Mm -hmm. Y ahí tomando té, que masticando jengibre, que el COVID decía yo, Ay. y rinitis. <risa> <risa> Así que. O ya sabes. Yes, y ahorita estamos nice. Nada más que lo tengo que tomar como por 15 días esas pastillas. Pero yes, whatever. Ahí va. Solo sí. que me dejan medio noqueada en la mañana, ando así como, mmm, no arranco, <ríe> no arranco. Cada vez es que tengo... normal, teacher, así como, así como yo todos los días. Ah, <ríe> pero yo no arranco definitivamente, o sea, hasta ah, me quedo dormida, de la nada me quedo dormida, <ríe> pero ya estamos Híjole, bien. Híjole, así no. <ríe> yes, yes, yo hoy sí, a las 10, miren, me, me senté a hacer no sé qué cosa, ahí me quedé dormida, hasta como a las 11 me desperté. Qué galán que puede. Sí, porque a esa hora no trabajo. <ríe> por eso, menos mal. Bueno, guys. So, thank you for your punctuality. I really appreciate that you are punctual to the class. That's very important. So, let's go with the attendance. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Mar Carla Maritza Sánchez Mesa. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. Hazel Ruth Melar Rivera. Iris Joana Cañas Morales. José Arnoldo Corea Jovel. Carla Patricia Pineda López. Carla Patricia Pineda López. Ok. Katia Gabriel Hernández García. I'm here. Kenia Cecilia Ruiz Morán. Present. Angélica Muñoz Bustillo. Magdal Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here, teacher. Justo tiempo. Magdaleno Escalante Orantes. Marisela del Carmen Vázquez, Velázquez Diasis. I'm here, teacher. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. Rina Aura Espinosa de Acuña. I'm here, teacher. Sara Ivette González García. Sonia Yanet Martínez de Orellana. No, esa es Sonia. Wow, that's, that's, that's new. Iris, se me cambia el nombre completo, por favor. Stephanie de la Paz, Elaya Serpas. I'm here. 
Tomás Aybet Ramírez Castillo. Thank you. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Karen Elena Hernández, perdón, Karen Elena Vázquez Hernández. Wow, qué buena música. Estamos con playlist. Ok, vamos a quitarla porque me van a poner copyright. Luis Adonay Aguilar Merino. Que la vez pasada les cuento, solo por estar haciendo a saber, ni voy a hacer ruido así, un ruido continuo, y me lo reconoció como una percusión and yes ok, so welcome, welcome welcome to the class you guys, thank you for your punctuality, thank you for being here, thank you to the people that has, or that have the cameras on I only see five students with the camera on and the other ones are I don't know. Hasta Karen que está trabajando tiene la cámara encendida. Miren, ahí nos está enseñando ella cómo es una mujer bien habilidosa. Miren, excelente. Very good. <ríe> Perfect. ¿Ya vieron, verdad? Ese es el poder que tenemos, que podemos hacer más de una cosa a la vez. That's perfect. Ok, guys. Um, let's go with the class we have for today. But... Before we start, obviously I have to ask you, do you have any questions about the platform? No questions? Perfect. <clears throat> so if you don't, okay, if you don't have questions, then I need to tell you that yesterday I was working in the platform, así que ya tienen nuevos eh, discusiones, donde tienen que comentar abajo de los videos, ya han visto eso, ¿verdad? Entonces ahora tienen eso, ok, so please, 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 if you can work on that, that will be perfect, ok, trabajemos en las discusiones que están abajo de los videos, that's gonna be good, ok, anyways, um, we did mate in my yesterday, uh, yeah, may, might, and today we're gonna do, ah, oh, good and would like, perfect, excellent. Okay, let me share the screen with you so you can see the topic we have for today. Oh, no, no, no. Before we start with the topic, write the date in the chat and send it privately. Okay, we're gonna do the date again. So write the date in the chat. Privado, mándenlo al privado, please. Yo espero con mucha paciencia. Don't worry. Thursday no enter, ¿cómo? Good job, Magdaleno. Good job. Tomasa, Carla, Katia, good job. Katia, you need a coma after Thursday? No. Mm, Tomasa, there's. Mm -hmm. 
Vaya, sigo viendo el mismo error que les decía. Días de la semana, meses del año. Se escriben capital letter at the beginning. You need to use the capital letter at the beginning. So I'm looking here. Y varios me falta que lo manden. Hmm. Me están escribiendo Tuesday, Thursday, Thursday sin H, Thursday, <laughs> Thursday, November 25th. Good job, Luz. Good job, Kenya. Kenya, just the month is in Spanish. So you need to write it in English. A ver, no veo el de Rina. El no veo el de... Ok. Ah, ahí está Rina, ahí está Rina, ya la vi. No veo el de Sara. Yes, good job, Rina. Y lo envió para todos. Ah, ahora le van a agarrar copia. Ok, guys, so yes. Rina. Fue por... no, estaba entrando a la, a la plataforma y, y se me había ah. dejado de enviar y no la... <ríe> ah, ok, ok, ok. Thank you. Sorry. Yes, Beatriz, but November needs to be with capital letter. So we're still making the same mistake. Here, look. It's Thursday, Thursday, November 25th, 25th, 2021 or 2021. I prefer to say 2021. Thursday, November 25th, 2021. Can you help me read the topic, please? Let me see. Sara. Okay, not Sarah then. Beatriz. Hello, teacher. Mm -hmm. Help me with the topic. How to use a walk. And what do you like to? Repeat with me. How to use. How to use. Wood. Walk. Wood. Wood. No se acuerda de how much wood would a wood chuck chuck. Es que ese word siempre me ha costado pronunciarlo. Wood. Good. No, wood. Word. Wood. Word. Wood. Repetitely. Wood. Word. And would like to. And would like to. Perfect. I see. Creo que vamos a hacer ese tongue twister por el tema. Que me sí. Vaya, guys, les voy a hacer. Eso, eso, les tenía otro tongue twister for today, but we're going to do that one. Para esta pronunciation, because it can be some, like a little bit difficult for some people. So I'm going to do it like this. Let me. Okay, Daisy, thank you for telling, letting me know. <clears throat> so if you were, I think. ¿Cuándo hicimos este, guys? ¿En el segundo módulo o en el third module? En el third. ¿The third? Ok. Third module. Yes. So, for the ones that are new in this module, this thing is how much would woulda, so you're going to say this together, woulda, 
the important thing here, guys, is that this is not pronunciation. So you say wood, 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 uh, wood, chuck, chuck, wood, chuck, chuck. If a wood chuck could chuck wood. And remember, we were practicing yesterday, could. Can you tell me what is the meaning of could? What is the meaning of could? Puede. Puede? No. no. That can. Uh. <laughs> uh huh. What is the meaning of could? Mm -hmm. Podría. Podría. And also, the past of can, podía. Okay. In the past, this is Ken. Aha! Uh -huh. And this is the topic we were looking at yesterday. And you don't remember? Aha! Uh -huh. Interesting. So the topic for today is would. And the topic we had yesterday was could. So let's go. How much would, would a, would chuck chuck, if a would chuck could chuck would? How much would, would a, would chuck chuck? If a wood chuck could chuck wood chuck. This is chuck. And it's not chuck, ni chuck. It's chuck. How much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck could chuck wood? Okay. So take a screenshot if you can. Teacher. Mm -hmm. Solo, eh, ¿Cuál es la diferencia en la pronunciación de gura? Y cool, es que casi lo escucho igual. ¿Cuál es escucha igual? El, el, donde dice wood. ¿Ese? Wood. ¿Ese? El siguiente, la ¿Ese? siguiente palabra. Wood. Ajá, wood. 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 ¿Y? Y... Espera, wood. Uh, entre esos dos, entre el primero que me mencioné y el siguiente, los, los oigo igual. Este y este. Wood. Ajá. Uh -huh. Yes, es lo mismo. Wood, 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 wood. Sí, lo mismo. La L no se pronuncia en este. Wood and wood. Uh, wood and wood. No, aquí suena uh, good porque aquí va la A. Pero solito es wood. Como aquí abajito, uh, yes, es wood. Wood uh -huh. es porque va la A. Wood. Wood. Yes. Cool. Cool. Y, y el siguiente que tiene X. Could. Este. Cool. 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 Yeah. Cool. So, how este much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck 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 wood? A chuck chuck wood. A chuck chuck wood. Okay. Guys. The most important thing now is que yo sé, las personas que son nuevas, for example, let me see, Karen is new, Kenya is new, and the other Carla. La mayoría, aquí se sabe ese tongue twister. La mayoría. ¿Sí o no? Yes. El módulo pasado lo practicamos. Ustedes estaban, everybody with me. Miento yo, Magdalena. I am new. So I sorry. am what? What? You are not new. Okay. Nah, you know it. You know I don't it. Remember Maricela, you were there too. I remember you were there. Yes. <laughs> so this one we need to practice together. Así que Kenya. Así que Karen, ustedes me les exigen a los compañeros. ¿Cómo se dice esto? La teacher dijo que ustedes ya sabían. Ok, so re, let's do it. How much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck 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 wood? How much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck 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 wood? Wood. And the most important thing here is the pronunciation of could and would because those are the topics we are studying. Ok, so would, could. Would, could, 
y usted, me, es que me decepciona que me digan que no puedan cómo pronunciarlo, porque ya lo vimos, y es que fue pronunciation practice, it was pronunciation practice, <laughs> so you need to know how to do it, so we're going to practice that in this moment, don't disappoint me, no me vayan a decepcionar, don't, don't disappoint me, let me see, this is good, no, este grupo, uh, uh, si mando así a este grupo, no habla. No habla. This is better. Ok, let's go. Would, could, would, could, would, could, would, could.
How much wood would I would chop? Chop if I would chop wood, chop wood. How how much wood would I would chop chop if I would chop wood chop wood? How much wood would I would chop? Can see how much could how much could could a good chuck chuck if a good chuck good chuck good. No, no, it's good. It's wood. Wood. Vaya, le ayúdenme, ayúdenme aquí. Vaya, miren. Hagan así. Ahí se los mandé en el chat cómo se debe pronunciar. Good. Good. Good, good. Good, good. No. Si fuera G, si, no, escúchame. si fuera G, fuera good. Pero no es G, es W. Good. 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 Okay. Remember eso, que es good con W. Good. Hello, Maricela, what happened? Hi, teacher. I have a problem with my internet. Pero ya está solucionado. Ah, ok. ¿En qué grupo Me estaba? Eh, con Luz, Hazel y Beatriz. Okay. Y José. There you go. Ok, thanks. Uh -huh. How much would I would would I would chat chat if I would chat good chat good? How much good would a good chat chat if a good chat could chat good? How much wood would a good chat chat if a good chat could chat good? How much would a good chat chat if a good chat could chat good chat good?
Okay, so there was a situation and there is a situation that I'm really, I don't know, I'm thinking about it. So you are confusing the pronunciation of the letter G with the pronunciation of the letter W. It's very different. So for example, some students, not everybody, are saying good. How much good, good, a uh, good chuck. And it's not goo, goo, no. It's wood, woo, woo. There's a difference. Yo ya, puede, yo ya puedo decirlo. Ustedes son los que tienen que aprender cómo decirlo. Así que si yo fuera ustedes, practicaría. How much would, would a woodchuck chop if a woodchuck could chop wood? That's perfect, Hazel. Hazel has the pronunciation. Excellent. It, it is like that. It's woo, wood, wood. Okay. It's not good. It's wood. Look at my mouth. Look at my mouth. It's woo, woo, woo. It's not goo, goo, goo. It's different. La misma posición de la boca, pero es como un poco más abierta la de G. Se fijan. Goo, no, es woo, wood, wood, wood. So could and would. Could and would, would, would. Okay, it's very important that pronunciation. This class is about that pronunciation actually. So it's very important that you know how to do it. Okay, anyways, let's go here to the book. Okay, perfect. Let's go here. Here. Okay, it says the activity. Read the following refund form. And you know refund it is? Yesterday, Luz gave us the meaning of refund. Do you remember the meaning of refund? Devolución. Correct. Or reembolso, reembolso. Re yeah, no, it is reembolso, reembolso. Yes, refund. Cuando le da un refund, okay? Read the following refund form. So we need to read this, and when we finish this, we're gonna answer these questions. I'm gonna help you with pronunciation right now. Sanders name and address. Waterlooks Inc. Traverse Inc. 23. Glenway, San Carlos, CA. ¿Saben qué significa CA? California. California. Exactly. Ah, eso sí saben, ¿verdad? California. California. That's how they say it. Actually, ellos no dicen Los Ángeles, dicen Los Angeles. Ok, Los Angeles. Las, Ve Las Vegas. Waterloo's Inks. Note. Please note. Waterloo's customer satisfa satisfaction, 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 warranty. Y aquí vamos a la pronunciación de la W de nuevo. Wa, 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 warranty, warranty is 90 days from date of purchase. Purchase. Retain a copy of your records. Enclose the original with the merchandise. Merchandise, merchandise, merchandise or merchandise? Merchandise, I think it's merchandise. Déjenme corroborarles ese porque me acabo de perder. Merchandise, 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 Mer merchandise. No, no quiero saber cómo se pronuncia en el United Kingdom. Quiero saber cómo se pronuncia en English from the United States. From the United States. Let me hear. Ah, voy a ponerle un video de YouTube. Así que no se lo voy a poner. Merchandise. It's merchandise. Yes, it's 
So it's merchandise, the merchandise. Okay, perfect, it's merchandise. So merchandise. <clears throat> Use one line per item. All quantities, quantities are to be reported, reported in each space. All items returned, the, the, remember it's not returned, is return will require the original order number. Recorded, recorded in this case is recorded because it ends with a D, recorded on the form. So credit can be processed, processed, processed. I start confundiendo yo, processed. Pronunciation like a T, processed. I'm gonna read it again. Sender's name and address. Waterlux Inc. Traverse Inc. 23. Glenway, San Carlos, CA. O 0570, Waterlux Inc. Note, please note. Waterlux Customer Satisfaction Warranty is 90 days from date of purchase. Retain a copy of your records. Enclose the original with the merchandise. Use one line per item. All quantities are to be report, reported in each space. All items returned will require the original order number recorded on the form, so credit can be processed. Stock details and important. Prison code, item number, quantity, date of purchase, order number, relevant reason. Okay, so aquí una persona está llenando una forma de por qué va a devolver algo, okay? Y miren, es 23 de noviembre, <laughs> hace poco del 2017, so it was like 17, 18, no, 18, 19, 20, 21, four years ago. Adverse event. Dissatisfaction. Product performance. Okay, so now, le voy a preguntar a gente así random que me ayude a leer porque yo ya les, I explained the pronunciation already. So I explained the pronunciation. Okay, let me see, 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 let me see. Give me a second. Give me one, give me one second. Okay, I'm going to choose the people that are going to read. Um, voy a escribir un número en mi mano. Y el que más se acerque lee. Magdaleno, tell me one number from one to ten. Hi. Hello. Hey. Okay, thank you. Hazel. Uh, 2000, no, no. 21. <laughs> from one to ten. Perdón, me dijo del 1 al 10, ¿verdad? Yeah. Okay. Eight. Eight. No, Magdalena, yo dijo eight. Another one. Um, five. Five, okay. Carla, Patricia. Two. Two, okay. Katia. Seven. Seven, okay. Judy. I'm sorry, teacher, me sacó el interno. The, tell me one number from one to ten. Diga mi número del uno al diez. Nine. Nine, okay, thank you, nine. Jose? Uh, one. One? Yes. Okay. Um, Rina? Un número también, teacher. Yeah, Sorry. from one to ten. Twenty. 
from one to ten. Six. Six. Okay. Well, so far, thank you, thank you, Rina. Actually, the person que más se acercó, nadie dijo el que era, pero quien más se acercó es Judy. Okay. Iba a ser Magdaleno, but Judy lo salvó. So, you, Magdaleno, dígale gracias a Judy. Okay. Judy, your job right now is to read this paragraph here. Okay. Read it. Tiene que leer esto hasta aquí, performance. Everything, everything here. Solo esto trato de aquí no me los lea. This is the only part. Okay, Judy, ready? ready? Well, teacher, sorry. Tiene que leerme todo este texto. Eh, desde, don, desde el principio. De aquí desde senders hasta acá. Lo único que no me va a leer es esto porque no le dije cómo leerlo. Okay, go ahead. Sí. Okay. Sender's name and address, Waterloo Inc. Inc. 23. Glenway, San Carlos, CA. Zero, zero, five, seven, zero. Continuo. Yeah. Es que va a ser todo, everything. Ok. Not, please not wire looks customer satis, satis, satisfaction warranty is, is 90 days from day of purchase to retain, retain a copy of your records enclose the original with the merchandise. Three, use one line per item or one, one quantities are to be re reported in each space. All items return will require the, ori the original order number record on the, on the form so credits can be processed. processed. Okay. <laughs> dele, dele. Uh, stock details. Uh, stock details, reason, Code D P P P. No, 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 solo eso, eso de abajo no los lea, solo lea lo de arriba. Item number. Okay. Na, item number, quantity, date of purchase, order number, relevant reason. Ok, continue. Ok, ya no la voy a hacer okay. sufrir, bye. ya no la voy a hacer sufrir, Judy. Ok, I'm not going to make you suffer anymore. So, but right now, I'm going to do that again. I'm going to do that again. I'm going to do pronunciation one more time. And then everybody's going to have a chance of reading this. So, pay attention to the reading, porque después lo voy a mandar a practicar. Y después cuando volvamos voy a decirle a ciertas personas que vuelvan a leer enfrente. I need you to see, like, I need to see if you're paying attention to the reading. How good is your reading? I need to know that. Sender's name and address. Water looks Inc. Traverse Inc. 23. Glenway, San Carlos. C-A-O-5-7-O. -O. Water looks Inc. Note. Please note. Waterlux customer satisfaction warranty is 90 days from date of purchase. Retain a copy of your records. Enclose the original with the merchandise. Use, use one line per item 
all quantities are to be reported in each space. All items returned will require the original order number recorded on the form so credit can be processed. Stock details, important. Remember, no, it's not important, it's important, important. Reason code, DPP, item number, B7869, quantity, six, date of purchase, Ele November 23rd, November, Ileana de fecha, November 23rd, 2017. Order number 3445547. Relevant reason. Missing parts. Adverse event. Dissatisfaction. Product performance. Okay? You need me to repeat a word before you go to practice pronunciation? Nope. In the, in the third line, teacher, can you repeat Travers? Travers. Como es? Travers. Travers. Y Travers. Lo, lo demás le ink. Ink. Travers Ink. Travers Ink 23. Okay. Thank okay. you. Okay. Perfect. So we are going to practice this. Nobody has answers, uh, I mean, questions with pronunciation. It means that you have really good pronunciation. That's what I'm guessing. Uh, let me see. Jose, Arnoldo, tell me. Hi, uh, what's the meaning adverse event? Evento, event, evento, evento adverso. ¿Cómo sería? ¿Cómo? Es una cosa de... de, 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 de una compañía como por qué devuelve es la es una de las razones por las que devuelve ok entonces por qué devuelve el, el, el producto por su desarrollo por cómo por cómo el uso porque no está satisfecho o por un evento un evento adverso o sea me imagino que por un evento extra tal vez porque bueno. se le arruinó será por desperfecto adverse event maybe maybe something like that Mm, okay. okay, yeah. Let me see. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Everybody's going to have a turn participating. You need to read and correct your classmates if they have bad pronunciation, for example. You are right now to help your classmates. Let me see. Yeah, let's go.
17. Order number three, four, four, five, 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 four, seven. Relevant, relevant reason. Missing part A. Adverse event. D. Dissatisfaction. B. B. Product performance. Next. Que sigue. Intento yo. Sender, name and address. Where, where I look in. Travers in 23. Glen Way, San Carlos, and TA 05700. Not. Number one. Please not. Well, uh, well, look. Customer satisfaction warranty is a. ¿Cómo se dice? 90. 19. 19 day. Four day of purchase. Number two. Printing a copy of your records and close the original with the me merchandise. merchandise. Three, use of... ¿Quién se apunta? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién dice yo? Bueno, entonces vamos a tener que nombrar... Iris y Joana. Iris y Joana. Hola, si quiere déjeme de último porque ahorita voy en el carro y no logro ver, se me mueve todo. Sí, Iris, Iris va manejando, bueno, voy en el carro, cierto, cierto, había olvidado mencionarles eso. Ok, entonces, Kenia. Ay, Dios, no fue la Lo quitaron. Eh, yo de quizás. Judy quizás no Hola. tiene... No sé quién tiene... era la que la estaba compartiendo. Ajá, es que Judy se le fue el internet. Este... ¿Pero quién más la tiene? Porque yo no la tengo. La... No, yo no la tengo. Bueno, le voy a tomar foto. Le voy a tomar foto y la voy a compartir. Ahí, que... Ahí está en el manual. La pudieron compartir, niñas. Vale, va a tomar foto ahorita. ¿Qué dice? Ahí está. Ahí está. Si quieren, tomenle captura por si me saca mi linda. Esperen. Vaya. Ok. ¿Quién okay. Send your name and address. Es, eh, ¿Cómo se llama? Gracias. Eh, ¿Quién iba? ¿Quién, quién seguir? Send your name and address. Waterloo Team. Travers Team 23. Glenway. San Carlos. CA. 0570. Not. Um, please not. Waterloo customer satisfaction warranty is a um, night. Night. ¿Cómo es 90? Night. 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 Mm -hmm. Days from day or purchase. Do retain a copy of your records and close the original with the merchandise. Three, use one line for where eating or quant quantities, quantities are to be reported in each space. All items returned will require the original order number record on the form so credit can be processed.
Hello, my dear students. Le puede pasar asistencia. I'm going to call roll. Y después vamos a tener una plática seria de adultos responsables, independientes, con deudas. Ok, Ana Gladys Moraga Rodríguez. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. Carla Maritza Sánchez Mesa. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. I'm here. Y Hazel Ruth Merara Rivera. I'm here. Ahorita voy viendo su mensaje. Eh, are you feeling better? ¿Se siente mejor? No. La verdad no. Bueno. Cuando le escribí venía, venía de la farmacia. Ah. Oh. Fuerte, pero y sí me lo dieron un pastilla más fuerte. Pero en este, de este lado estoy yendo. Ay, ok. Cualquier cosa me avisa entonces. Okay. Iris Joana Cañas Morales. I'm, I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Katia Gabriela Hernández García. No, I'm here. Sí, verdad, García, es cierto. Sí, García. Um, Kenia Cecilia Luis, Ruiz Morán, porque siempre digo Luis. Ruiz Morán. Pero sí, ahí estaba. Ok, um, Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdalena Escalante Orantes. I'm here. Maricela del Carmen Velázquez. I'm here, teacher. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. Rina Aura Espinosa de Acuña. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Ok. Um, Sonia Janet Martínez de Orellana. Y es raro que no esté. Stephanie de la Paz, Elaya Serpas. I'm here. Tomasa y Ramírez Castillo. I'm here. Mm, Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Karen Elena Vázquez Hernández. I'm here. Luisa Donay Aguilar Merino. Perfect. Now let's have the conversation. And I'm going to switch to Spanish because I want you to list. Bye. Fuimos a leer la, la, la reading que estaba ahí. Escucho bastante. ¿Cómo les puedo explicar? ¿Se acuerdan ustedes cuando empezábamos a leer en español cómo leíamos? Sí. Entonces, eso pero en inglés. Ok. So, ¿Qué vamos a empezar a hacer de ahora en adelante? Agárrense libros de niños chiquitos, váyanse ahí a, la, a, a las librerías, hay secciones donde tienen libros de inglés para bebés, no se vayan a leer un libro así bien complicado, cuando lean libros de bebés, no hay en, en las librerías, busquen internet, ahí hay libros, muchos, muchos libros para niños en, en, en inglés, ¿por qué les digo para niños? Porque o sea, vamos a empezar con Basic Vocabulary, um, le a, Estudien audiolibros. ¿Saben qué es un audiolibro? Los que se escuchan. Yes, teacher. Vaya, váyanse a buscar audiolibros. En, 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 puede ser en internet normal o en YouTube. Porque si uno busca audiolibro y le pone ahí, ve la página, ve lo que dice, le da play, ve la letra y escucha lo que está diciendo. Entonces está practicando pronunciación. Puede practicar, I mean, puede estar escuchando, practicando listening, puede practicar pronunciación si lo repite y está acquiring vocabulary. ¿Por qué les digo esto? Por demasiados motivos. Ya vamos para intermedio, guys. ¿Ok? Una de las cosas más importantes es que vamos para intermedio. Si se regresan ahorita, van a volver a empezar desde básico en algún momento y eso trae un gran atraso. En este módulo se queda un montón de gente. Se queda un montón de gente porque no, es que ya el módulo 5, intermedio, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo siento que todavía no, que no. Y se van de vuelta para básico. 
y están jugando, así, así están jugando, así están jugando. Y me vienen a mí después a contar, yo hace años estudié inglés, pero después me retiré, y no sé qué, no sé cuándo. No, ahorita ya ustedes son, como les digo, adultos independientes. Nadie le va a decir a usted, estudie, por favor, estudie. Mira, estudia, haz el deber, ponete a hacer esto. ¿Quién le va a decir eso a usted en la casa? Dígame. Que el nadie, usted su propia presión, usted su propio papá, mamá, que le está diciendo, estudiemos, estudiemos. Pero como usted manda sobre su tiempo, no estudia, ¿verdad? So, mi consejo, estudie, métale ahorita. La clase, eso es una cosa. El estudio que usted haga por aparte es el que le va a llevar más adelante. ¿Ok? So, porque yo en segundo año de la universidad, Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. El segundo año de la universidad yo me iba a salir. Yo dije, no, yo no quiero, no quiero, odio el inglés. Tengo pesadillas en inglés. Yo creo que ya lo he contado, tal vez alguna vez. Tengo pesadillas en inglés. Tengo odio el inglés. Yo estoy cansada, ya no voy a esto. ¿Y qué pasaba si me salía en segundo año? Yo no iba a ser media licenciada de inglés. Yo no iba a tener una media carrera. O era completo o era nada. Después de eso tuve una motivación, que fue pues un viaje, y logré sacar el inglés. Entonces ustedes busquen una motivación, un trabajo, no sé, ustedes tal vez ganan más que esto. Ganan más de 600 dólares ustedes. No me, no me van a decir, vea. Pero si ustedes ganan más de 600, 700 dólares, que no les importa lo que voy a decir. Usted, trabajando desde casa simplemente puede hacer de 600 a 700 dólares trabajando desde casa por saber inglés. Fácil, desde casa, sin salir, sin gastar en gasolina, sin gastar en pasajes, sin gastar tiempo. Si usted quiere hacer eso, sígale adelante. Pero si quiere volver atrás, pues vaya para atrás. Ahora, si usted gana más de 600 y 700 dólares, tiene, o sea que tiene una experiencia grande en el rubro que está, Aprendiendo a hablar inglés, eso le va a aumentar su salario. ¿Quiere que le aumente su salario o no? No. Ah, bye. Si no quiere aumento, bien. Yes. Karen dice que yes. José, aquí tenemos a un José, que es una de las personas que puede hacer una barbaridad de dinero. Porque José sabe de tecnología y un IT que sepa hablar inglés. Uf. Yo hace poco, mi, mi papá todos los trabajos que digan se necesita inglés me los manda. Y yo, papá necesita que sean ingenieros, papá necesita que sea tal cosa. Y él, no, pero ¿a quién necesita que hable inglés? Y yo, pues sí, pero que haga otras cosas también. Hace poco me mandó uno de IT, que es las cosas de tecnología. ¿Saben cuánto ganaba un IT aquí en El Salvador, en San Salvador? Que supiera hablar inglés o oh, Decía 90%. Ganaba 2,500 dólares. Porque la tecnología y seguridad de tecnología son unas cosas más importantes. Entonces, considere sus prioridades. Considere si ver TikTok o la novela es más importante. O dedicarle un ratito al English. Porque estoy viendo que vamos así como... Mm, yes, teacher, pero no. Yes, but no. Yes, but no. So, guys, por favor, métanle. No se queden ahorita que estamos en módulo 4. No, no es momento para quedarse. Ahorita es momento para salir más adelante, para dar todo por el todo y para practicar. Vean caricaturas, vean vide eh, pues videos para niños en YouTube, vean, le lean libros, practiquen canciones que les gusta, practiquen los tongue twisters que la teacher les da, pero ustedes forget about them, se les olvida, solo cuando los practicamos, ¿se acuerdan? Y les digo esto, porque a mí, yo ya estuve en el inglés, ¿verdad? Ustedes ahora no necesitan avanzar, y nadie les va a presionar, nadie más que ustedes, ¿ok? Aquí no tenemos, nosotros no somos nuestros propios de qué nuestros propios llámenle ustedes si quieren sugars <ríe> quien le compra a usted las cosas es usted quien se costea la vida es usted sométanle no se queden atrás porque estoy viendo varias personas que como que no me quieren ahí arrancar más de lo que ya iban a 
hace unos módulos, ¿ok? So, please, 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 let's start with this. Lean libros, practiquen vocabulario y estudien. También les digo esto porque vamos a entrar a un break de casi dos meses o mes y medio. ¿Sabían eso? Nos vamos okay. en diciembre 10. Volvemos probablemente a mediados de enero. O sea, puede ser un mes o más de un mes, porque ustedes saben cómo es esto. Entonces, usted, a ustedes les van a mandar el correo de nuevo en enero y ustedes... Pero es que ya tengo otras cosas que hacer, ya no, mejor no, que no sé qué. Ahí ustedes deciden y presionense ustedes mismos y ustedes mismas. ¿Quieren seguir o quieren retroceder a módulo 1 en un par de meses? Porque ustedes saben que todo lo aprendido se olvida. Si no, miren los tongue twisters. ¿Ok? So, ahí depende de ustedes. Si en enero seguimos o nos vamos para atrás de nuevo. Ya depende de ustedes. ¿Ok? Ahí está. Yes, perfect. Yes. Bueno, me pongan cara de regaño, pónganme cara de yes, teacher, we want to learn, queremos aprender, queremos más dinero. Sí, quiero poder hablar con las personas que vienen de misión a mi iglesia. Sí, quiero poder ganar 600 dólares desde casa. Yes, quiero poder ganar 2000 dólares porque sea de tecnologías. Yes, of course, I want to, you see. Todos tenemos diferentes motivos y todos tenemos diferentes realidades. Yo sé que algunas personas están haciendo un gran sacrificio de estar aquí, pero aún así. Métanle porque es very, very, very important. Después de esta charla motivacional patrocinada por nadie, pero que si ustedes quieren continuar, yo necesitaba darla porque si no, ya no van a continuar. Pasamos a lo siguiente. Ok. Thank you, thank you, thank you, teacher. <laughs> You're welcome. Lo importante es que se queden. Ok, let's see here. What are the reasons the customer wants a refund? What is the reason the customer wants the refund? What do you think is the reason? Reading that. This is the detail. Why the missing parts? Missing, missing parts. parts. Missing parts, okay? Because the maybe, I don't know, it, it is not complete. Would, would, would the customer get the refund? Do you think the customer will get the refund? Yes or no? Yes. Yes. Va a conseguir el refund. Yes. Why? Um, what is the date? Ah, okay. Let's see that. It's true. Okay. El día que lo compró, it's 23 de eh, November 20, 2017. Yeah. Si, para esta fecha, no, ¿verdad? <laughs> In this date of the year, no. I don't think that's possible. But let's think about this. Let's suppose that is in January 23, um, 2018. Do you think the person will get the refund? January 23, 23rd, I mean January 23rd, 2018. ¿Cuándo ha pasado? November, December, January, December, January. Two months. Do you think the person will get a refund? Yes, yeah. teacher. Wow. Because, uh, uh -huh. 19 days. 19 days. And because if it is yeah. missing parts, no es como que se me cayó y lo quebré, right? It's not that it broke. It's the missing parts from fabric, maybe. Okay. Here, guys, let's go with wood. Wood. It's a modal verb. Remember that we are looking right now just at modal verbs. There are two main uses of wood. The first one is wood by itself, por sí mismo, wood, like that. And then the, uh, the other use we have is wood like to. Wood like to. And wood like to is very, very often used. Now, I'm going to explain to you what is the meaning of wood. Wood is to talk about possibilities or probabilities. 
but specifically, lo voy a decir en español, es el ia al final de las palabras. Ok. Ia, ia. Como gustar, gustaría. Jugar, jugaría. Correr, correría. So everything that needs to be with ia is would. ¿Cómo se dice correr en English? Run. 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 ¿Cómo diríamos yo correría? I will run. run. I will run. Acabamos de descubrir un tiempo diferente en inglés solo con one word. One word. Y para todos los subjects es the same. For First person, second person, third person, everything is the same. And we don't follow rules that with the letter S. No, we don't follow rules. Okay? So it's just yeah. So for example, if we're talking about she, it will be she would run. Ella correría. She would run. So that's it. That's very simple. That's very basic. Now with the negative, we're going to say wouldn't. Wouldn't. Wouldn't wouldn't. So for example, yo no correría, I wouldn't run. I wouldn't run. Okay. And this one basically sometimes is used with conditionals. A veces se utiliza con conditionals, que vamos a ver más adelante, en intermediate, los condicionales. Now, let's focus on would like to. Would like to. This is very often used because would like to means me gustaría. And also we use it with other verbs. I would like to go. Me gustaría ir. It's different from saying I would go. Yo iría? No. I would like to go. Me gustaría ir. So we have would along with the verbs. Would solito con los verbos significa ir. And would like to. Me gustaría más otro verbo. El otro, la otra acción que me gustaría realizar. Yes. Yes, yes. I have explained this the easiest way I know. So, for example, I would play soccer. I will play soccer. Yo jugaría football. I will play soccer. But if I say I will like, then I add to and the verb, I would like to play soccer. You see? Yo jugaría fútbol. A mí me gustaría jugar fútbol. I will play soccer. I will like to play soccer. So when we are using this just with would, it will be subject plus would plus the main verb plus a complement. If it is affirmative. If it is negative, we're going to say wouldn't, 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 like that, okay? So this one is for this ones right here. Now let's do the other one, would like to. For would like to, we're going to need the subject, then will like to, any verb plus complement. And you can say would for the affirmative, or you can say wouldn't for the negative. It depends on the sentence you are saying, if it, if, if it is affirmative or negative, okay? And it doesn't matter if we're talking about a third person, because if we are talking about a third person, we're going to use the same rule. She would like to dance. He would like to cook tomorrow. Like that, okay? So it's the same rule. It doesn't matter that it's the third person. We are not gonna use the letter S. In this case, with modal verbs, like with can't and my, may and might, we don't use the rules with the third person, okay? So like this. 
Now, this is with affirmative and negative statements. Then to make questions, it's similar. Remember, every time we're gonna make a question, we're gonna open the question with Yes, with the modal verb, okay? With the modal verb. We're gonna open the questions with the modal verb. Remember with can, we open the question with can. With may, we open the question with may. Here, we're gonna open the question with would. Then we're gonna add the subject, the verb, and the complement and the question mark. If it is only with would. So for example, would you run tomorrow? ¿Y correrías mañana? Do you think you can run tomorrow? Would you run tomorrow? But then we have the other rule that is would like to. Well, then the subject then like to, aquí se va a dividir, miren, decíamos would like to, pero aquí va a estar dividido porque el sujeto va a ir en el centro de ambos. Would subject like to plus verb plus complement plus question mark. Esa gripecita. Okay, so we have here would like to like that, okay? Now we make a question. Teacher. Uh huh. And I understand that the oration. Uh huh. And then it's a word like you. Oh, sorry. It's true. Sorry. It's letter T. Thank you. Okay. Uh -huh. So now let's go with the next part here. Will subject like to verb and complement? Will you like to? Then we write a verb. Will you like? Me encanta dar clases de inglés en línea. La ropa venía bien calientita, you guys. <laughs> Would you like to dance with me? Would you like to dance with me? Would you like to dance with me? Ah, miren, ve, le gustaría, ¿te gustaría bailar conmigo? Wow, we have a good question there. Would you like to dance with me? ¿Te gustaría bailar conmigo? Would you like to go to the party? ¿Te gustaría ir a la fiesta? En el caso de Magdaleno, podría preguntar diferente. Magdaleno podría preguntar, would you like to go to the church? Ajá, look. Invita a la gente a la iglesia, Magdaleno, y le dice, would you like to go to the church? Sí. Buenas preguntas estamos sacando de aquí. Yeah. Right? Perfect. Well, you like to buy me food? ¿Te gustaría comprarme comida? Es una buena oferta. ¿Te gustaría comprarme comida? Would you like to buy me food? Would you like to buy me food? You see, this is very useful. Very, very useful. Ok. Um, Judy, hasta ahorita voy viendo que usted también me comentó lo mismo. Yes, perdón, mi dislexia. Ok. Now, with this information that we had there, we're gonna go here. Remember, the pronunciation is would, would. It's not good, 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 no, would, would, would. Because it's the pronunciation of the letter W. It's not the pronunciation of the letter G. Good, no, would. Okay, now let's go here. Help me with pronunciations. Um, give me a second, guys. Katia. I would change this product. Change. So, change. Okay, thank you. 
um, Tomasa. He would... No, 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 no. Here, here, here. What? Mira donde estoy marcando. Okay. I would, would like to change this product. Thank you very much. Good pronunciation. So guys, you see the difference here. In this first one, we're saying, yo cambiaría este producto. Yo lo, puedo, yo lo cambiaría, no sé. Pero en este estoy diciendo, me gustaría cambiar este producto. Ok. So, I would change this product. I would like to change this product. Ok. Rina, help me with this one. He would buy there again. Again. Perfect. Thank you, Rina. Lucy. Okay. He would like to buy there again. Thank you very much. Sara. We would say in display. Aquí digo, perdón, wouldn't, place. wouldn't. Ay, perdón, wouldn't. O oh, would. Wouldn't, wouldn't, wouldn't. Perdón, wouldn't. Okay, thank you. Jose? They wouldn't like to come back here. Okay. Magdaleno? Uh, would you give, would you give me your information? Thank you. Kenya? Would you like to get a refund? Refund. Refund. Okay, perfect. Thank you very much. Now, let's go with the next part. Here. Complete the following statements or questions. I would like to, whatever. Miss Trujillo wouldn't, would she, she wouldn't, would like to or would like to. Oh, aquí está mal escrito. Would like to, it's would like to. So it's not like this. Wait a second. It's not gonna be like that. It's gonna be like, like this, okay. Tomen a screenshot, porque lo vamos a ir a completar in, together, in groups. Groups. No vayan a pensar que yo estoy diciendo groups de verdad. Groups. You ready? Yes. You take yes. a screenshot? Okay. Yeah, Aquí es libertad de ustedes. You need to complete this as you can. Okay. This is up to you. Okay. Let's see. Más que hoy se les ven unos ánimos, guys. Como que no fuera fr el Friday. A ustedes cerca del Friday es como que va todo. Boom. El Monday vienen con pilas recargadas. Maybe that's the thing. Okay, let's go there. There we are. Perfect.
porque la, like es vaya, como dar la acción, ¿verdad? Y después tiene que llevar otro verbo. Vaya, ahí está. De... Ah, sí, así está. Would you like to buy shoes? Sí. Uh -huh. uh -huh. Así ah, merito. La otra es... Would like to... With... With... ¿Cómo se pronuncia eso? ¿Alguien se acuerda? Y eso well. es como negativo. En number four. Yeah, the yeah. contraction we, we would. Yeah, the contraction of we would is would. Would like to. Would like to. Would. Would like to. Affirmative, yes. It's an affirmative statement. Would like to. Drink coffee. No, tomar café. No. Okay, pongámosle. We to would drink like coffee. to drink coffee. Let's drink to coffee. Or drink to coffee. No, or drink coffee. Like drink coffee. To drink coffee. To drink coffee. To yes. Like to drink coffee. Solo va a poner drink coffee. No quiero. You don't want to like to eat. You don't like. You do. You. What is it? Jose. Wouldn't. You wouldn't. wouldn't. You wouldn't like to eat pupusas. Go to eat pupusas. <laughs> And number six, would you like to dance? Ah, with me? Jose estaba hablando, pero como ya vine. <laughs> And she wouldn't um, in the apostrophe is in after mm, letter N. Uh, yes, Luz, lo puse adelante, pero sí va después de la N. Yeah. Pero está bien así. Yes. Okay. Sorry, sorry. <laughs> we 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 would like to mm -hmm. and the number four then Ya terminamos, teacher, solo que eh, Judy le está tomando eh, foto a las respuestas para compartirlas aquí porque ya las hice. Ah, ok, ok, ok. Perdón por los manchones. <risa> Tal vez se entiende. Si ¿Sí puede ampliarlo un poquito, por favor. Uh, we, espérenme, espérenme. I would like to eat pizza. Okay. Yes. We would she exercise every day. She wouldn't. She wouldn't dance in the party. Okay. Muéstrame las otro lado. We wouldn't. Wouldn't Mr. smoke. Uh, smoke. Yeah, wouldn't smoke. Okay. In the hospital. Yeah, smoke. smoke. Smoke, okay. We'd yeah, like to play soccer. And would you like to go to the beach? Yes, perfect. Thank you. Thank you, teacher. Thank you. Now you can practice pronunciation of the sentences that you did. Ahora pueden practicar pronunciación de eso que acaban de hacer, okay? Okay. Okay. Para que no estemos así como calladitas y con comaritos apagados sin hacer... Perfect, let's do it. My Would you like to? My Vaya, eso es igual que los ejemplos que estuvimos haciendo de primero. Yes. Vaya, bien, tengo un verbo. Would you like to? Uh, by the... 
Bye. 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 Washing. 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 Your clothes. Would you like to wash? Wash your clothes. Ah, uh, wash wash your clothes. What? No, wash your clothes. Wash. Wash your clothes. Your clothes. Would you like to wash your clothes? Would she play soccer? Uh, wouldn't like go to eat pupusas? No, this is a run. What? Esa está mala, esa está equivocada. This is... I don't know, but... Find the last <laughs> sentence. Y ese por los números ahora. Uh -huh. Okay. Eh, estoy intentando ver sus, sus oraciones pero no me deja la pantalla solo me dice Ay. que Luz está compartiendo pantalla pero no me deja ver nada we have the, in the chat oh. se, la, se la comparto teacher. sería bueno que me compartan las respuestas que tienen para revisar pero, no sabía, ¿eh? ok let me check let me Take a screen. Oh. Give me one second. Ahí van a disculpar la letra. <laughs> okay. I would like to speak English. Mr. Trujillo wouldn't wouldn't be a host in the meeting. Will she play soccer? Will she play soccer again? <laughs> okay, she wouldn't buy pizza in the meeting. Would you like to dance with me? So we have one, two, three, four, five. Yeah, um, if you want, Jose, stop, share the screen. Okay, bye. Okay. Let me share with you. Okay, but the uh, number four, uh, after will she play soccer? And the play soccer, um, le falta, no sé cómo decir eso, le falta de mark question. Question mark. Question mark. Ah. Question mark. Yeah, but that's an idea. <laughs> Yeah, so like, yeah, I guess. <laughs> so, but I, well, I would like to speak English. Will she play soccer? Will like to eat pupusas? Would no, you like to dance with one. me? <laughs> the number four is the last sentence. Oh, we wouldn't like to dance. Okay, okay, okay. Fight. One, she wouldn't. Wouldn't, wouldn't is the apostrophe is between the letter N and the letter T. Yeah. Yes, they see uh, have a mistake. Mm -hmm. Ahí okay. me adelanté, oh, Fisher, sure, pero sí. <laughs> oh, okay. Okay. Usted iba rápido, okay. Sorry. Sorry. <laughs> <laughs> it's okay. Mr. Trujillo wouldn't be a host in the morning, in the meeting or in the morning, in the morning. Oh, in the morning. In okay. the morning. Yes. Okay, esa es la que me hace falta y buscándola. Okay, thank you. Okay.
Hello. Miren cuántas bolsas lleva Karen ya. Ya había empezado así bien poquito. Ya en dos horas ya avanzó un montón. Como abunda. Yes. ¿Qué es lo que ¿Cómo? Importaciones. Ah, para exportación. Wow, ok. okay. Y usted llega a la casa y quiere seguir doblando ropa. No, no. <laughs> yes, I guess. I guess. She doesn't. Ok, perfect, guys. Miren, I have a question for you. So, if you, if I ask you, would you like to dance? Would you like to dance? Usted contestaría, yes, I would like to, or yes, I would. Yes, I would. Yes, I would. Yes, I would. Correct. You don't have to answer, um, even though if it's would like to, you don't have to answer with a complete answer. You say, yes, I would if it is affirmative or no, I wouldn't if it is negative. Okay, let's go now with the last attendance. Ana Gladys Moraga Rodriguez, Beatricia Milet Lucero Pérez, Carla, what? What? Y puse la asistencia donde no era. Sí, soy inteligente. Anyways, la voy a borrar después de la clase. Ah, Beatriz Milet Lucero Pérez. Carla Maritza Sánchez Mesa. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. Present. Hazel Ruth Hello. Melara Rivera. I'm here. Iris Joana Cañas Morales. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. O sea, ok. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Katia Gabriel Hernández García. I'm here. Kenia Cecilia Ruiz Morán. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdaleno Escalante Orantes. I'm here. Maricela del Carmen Velázquez Diasis. I'm here, teacher. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. Rina Aura Espinosa de Acuña. I'm here. Sara Ibet Gonzalez García. I'm here. Sonia Yanet Martínez de Orellana. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Tomás Ibet Ramírez Castillo. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Karen Elena Vázquez Hernández. Eh, Luis Adonai Aguilar Merino. Perfect. Todavía me. Mejor me caigo que me va a salir el copyright. Ok, perfect, guys. I will see you guys tomorrow. Right now, vayan a contestar las plata, los, los cosas que están abajo de los videos, porque no mucha gente me ha contestado eso. So let's go and do that. Y los demás vayan a dormir, que ya se me están durmiendo y ya los estoy viendo. Ok, I will see you guys tomorrow. Bye bye. You have a good night. Bye bye. Have a good night. Bye bye. Voy a dormir, Magdalena. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.